Super Flanke. Ah, der Zauner, wie ein nasser Sack. Ich bin ja so ein kleines Trüffelschwein, ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Gebrisser lasse ich hier am Werkeln, aber er hat keine Chance, mich zu verteidigen. Das ist immer auch gut gemacht. So, schauen wir mal heute. Lass die Show beginnen. So, mein erstes Tor für RB, das war zu Hause in der Red Bull Arena gegen Union Berlin. Ein schöner Abstauber. Ich glaube, die Vorlage damals kam von Marvin Comper. Schöne Erinnerung. Und auch ein wichtiges Tor. Mein erstes im RB-Dress. Geht direkt weiter. Mein erstes für die Tabellenführung. Ich glaube, die erste Tabellenführung überhaupt für RB in der Bundesliga. Damals auswärts in Leverkusen. Ähm, ein wildes Spiel. Hier eine klasse Flanke von Emil Forsberg. Am zweiten Pfosten habe ich ihn dann reingenickt. Klassisch Eckball Forsberg, glaube ich, damals war es gegen Hertha BSC Berlin. Ich am ersten, an der ersten Stange direkt frei geblockt und schön reingeköpft. Ich glaube, so habe ich einige Tore gemacht. Das wichtige 2 zu 1. Navi Keita war auf jeden Fall dabei. Damals in der ersten Liga gegen SC Freiburg. Auch klassischer Abstauber. Ich bin ja so ein kleines Trüffelschwein, ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Ah, jetzt Champions League natürlich. Ein ganz besonderes Tor für mich. Champions League, mein erstes Champions League Tor. Ähm, zu Hause gegen FC Porto. Ich glaube, es war 2-1 damals. Es ja, gab schönere Tore von mir, aber es war ein wichtiges auf jeden Fall. Was haben wir hier? Hannover 96 in Hannover. Super Flanke. Ah, da Zauner wie ein nasser Sack. Er springt nicht mal, weil er, weil er merkt, er kommt gar nicht hin. Also sensationell geköpft. Philipp Zauner an dieser Stelle Grüße. Ne? Grüße gehen raus. Wäre ja schön, wenn wir das in Hannover dann wiederholen könnten ne? mit dem Kopfballtor in ein paar Wochen. Hier ein Abstaubertor gegen Stuttgart. Aber Mario Gomez, unser Kollege aus dem Red Bull Kosmos, hat das abseits aufgehoben und mir so das Tor ermöglicht. Hier, das ist mein Doppelpack dann gegen Hannover in Hannover. Das Spiel habe ich natürlich nicht vergessen. Zwei Tore als Verteidiger schießt du nicht so oft in der Bundesliga. Oh, Hoffenheim gegen Julian. Ich glaube, das letzte Duell, bevor er unser Trainer wurde. Da haben wir auch eins von hinten gelegen und das war, glaube ich, zum 1-1 Endstand. Klasse Flankenball, flacher Ball von Marcel Halstenberg. Und ich bin dann reingekriegt und habe den, den Ball über die Linie geschossen. Ähm, auch ein wichtiges Tor gewesen. Hier geht es weiter mit Werder Bremen, Kopfballtor, erster Pfosten, klassische Variante. Christopher Nkunku jetzt mit der Vorlage, der glaube ich in der Saison überragende 17 Vorlagen gegeben hat. Und ich bin dann im ersten Pfosten mit Gebre Salassi hier am Werkeln, aber er hat keine Chance mich zu verteidigen. Das haben wir auch gut gemacht. Ah, das war auch ein besonderes Tor für mich, mein erstes Tor nach meiner Verletzung gegen Schalke 04. Schöner Ball von Marcel Halzenberg mit seinem linken Fuß und ich köpfe ihn klassisch am ersten Pfosten ins, ins Tor. Erstes Tor in der Saison, Freistoß aus dem Halbfeld, Angelino chippt ihn so ein bisschen auf die zweite Stange und dann bin ich auch mit dem Kopf zur Stelle. Immer ähnliches Muster, aber jedes Tor dann doch auch ein bisschen speziell und besonders. Brandaktuelles Tor, gab schönere Tore, aber auch das ein wichtiges, denke ich. Ähm, Daniel Olmo erstmal überragend auf den Außen durchgesetzt, Chipball in die Mitte, wo André Silber in der Luft steht, den Ball. Gut köpft, zuerst Latze, glaube ich, und dann Pfosten. Und dann äh, war das Trüffelschwein wieder da an der richtigen Stelle und hat ihn reingenickt. Erstes Saisontor, ich hoffe, da folgen noch weitere. <lacht> 